Hoy visitamos al luthier Diego Cabezas, donde vamos a probar una guitarra de palo santo. Acompañarme. Bueno, pues hace unos días me puse en contacto con un luthier joven, en este caso Diego Cabeza, que me ha sorprendido, bueno, porque es una persona que intenta seguir todos los procesos artesanales de, de, desde principio a fin, tanto el barnizado a goma laca como la boca de la guitarra, todo lo hace artesanal, no compra nada de, a lo mejor de, bueno, pues ya, real, ya hecho, como hacen muchos luthiers para ahorrar su coste y poner las guitarras a lo mejor más económicas. En este caso, bueno, pues él ha mantenido un precio de 2.000 euros en sus guitarras, pero todo el proceso es artesanal, incluso lo que es el barnizado a goma laca. Barnizado que, como muchos sabéis y otros no lo sabéis, aquí os lo comento, es un barnizado imperfecto. Muchas veces cuando vemos una guitarra a goma laca parece que, que bueno, esto que pasa es un, un fallo, es un error o qué es, y es que el barniz a goma laca tiene eso, tiene... Lo positivo es que naturalmente ganas en sonido, eh, es un sonido más natural y, y tienes el inconveniente de que bueno que no brilla ni tiene ese, ese color que tiene otra, otra guitarra, ¿no? Naturalmente ese es un, eh, el pequeño inconveniente que tiene. Bueno, pues vamos a visitar a este joven luthier, a ver qué nos cuenta, vamos a ver qué producto tiene y nada, eh, recordar, eh, darle a me gusta aquí al vídeo y vamos a, al taller. Bueno, pues ya tenemos aquí eh, la joya de la corona, un gran instrumento. Como veis, tienen varios protectores porque, bueno, el barnizado como laca, como ya he explicado, es muy delicado y entonces, bueno, pues eh, tiene esa, esa, esa cosilla que para no arañar eh, la, lo que es la guitarra, le ha puesto este protector que viene esta tarde el cliente a recogerla. Eh, bueno, pues tenemos una, con una guitarra con la tapa de cedro, eh, el, el fondo y aro de palo santo, más de cedro, diapasón de ébano. Eh, bueno, una guitarra, eh, bueno, la tapa es magnífica, de muy buena calidad, las vetas son geniales, ¿eh? igual que el fondo y el aro, ¿eh? los, los, los filetes también, doble filete, la verdad es que está bastante bien. Y bueno, vamos a probar lo que es el sonido, vais a notar un sonido característico que, que, que tiene la goma laca, ¿vale? Sonido muy potente, muy natural, ¿vale? No es el sonido este a lo mejor eh, agudo que da algunas guitarras de fábrica, sino que es un sonido muy natural. Voy a tocar un poquito y, y ya os comento también mis impresiones. mucha potencia eh, es lo que tiene el cedro y lo que es el palo santo si encima mezclamos ese tipo de barniz que no haga no amarra tanto naturalmente le da mucha más potencia ten en cuenta de que el objetivo del barnizado en este caso a muñequilla es que no perjudicar eh, en, lo, eh, en las vibraciones de lo que es la madera vale normalmente cuando uno barniza a otro tipo de producto lo que hace realmente es eh, que la madera la deja un poquito más, más estable ¿Eh? Eso es, ni es bueno, ni al fin y al cabo, ni es malo. Imaginaros de que, bueno, pues yo me, me he pasado a la hora de lijar, bueno, pues le puedo meter un barnizado a lo mejor a pistola de otro producto y a lo mejor puedo mejorar el sonido en ese sentido. Pero en este caso, no es, no es este caso, que en este caso se trata de las medidas, que tenga la medida correcta, el grosor correcto, para que tenga las vibraciones correctas y que el barnizado lo que haga es mmm, no estorbar. Simplemente proteger de la humedad o proteger de ese tipo de cosas, ¿no? Voy a tocar un poquito por medio, la verdad es que los bajos son criminales. Bueno, 
que eh, a buen entendedor pocas palabras basta. Eh, es un instrumento mmm, genial, mmm, como él ha dicho, un instrumento premium. Yo os invito a que paséis por aquí, bueno, eh, la altura de las cuerdas está bastante bien eh, y, y después, bueno, pues una serie de acabados que están, están genial. Os invito a que paséis por aquí, por el taller, que lo visitéis, que probéis eh, esta, esta guitarra, que naturalmente, bueno, teniendo en cuenta de que es un chaval joven, que hay que apoyar también a la gente joven que está saliendo y empujando, que para que este oficio no se pierda, por lo menos venir a visitarlo, probar su instrumento y, sacar, y salir vosotros de duda. Así que nada, nos vemos la semana que viene y nada, eh, recordar suscribirse aquí al canal de, de YouTube. ¿eh? Venga, hasta luego.